姐夫，你怎么才来啊？等你半天了，怎么约这儿？哦，这是由一哥们开的，顺便我过来挑几瓶酒。说吧，究竟找我什么事？杨小婷要抽签，因为高寒和初生已经发展到要去酒店开房的程度了。你确信？当然确信了。哎，对了，姐夫，你跟我姐到底怎么回事啊？因为我姐现在情绪很糟糕。哦，你约我来主要是问你姐的事儿是吧？对。她要和我离婚？不会吧？自从她跟尹飞接触之后，她就好像变了一个人。她不仅对我不闻不问，家里的事儿也放手不管，还有。他如果没有跟尹飞有特殊关系的话，尹飞怎么可能把几十万的画送给他？不是，我现在我只想知道你为什么你还怀疑他们之间的关系。我不是怀疑，我是确信。你姐怀孕了？啊？就是跟尹飞接触不久之后怀上的。但我告诉你，我跟你姐一直都有避孕措施。是绝不可能怀上孩子。你去哪儿现在是一个快要死了的人，你怎么拖累这是干嘛？啊，于海，你忘了吗？天堂鱼。结之前，我生活在黑暗里，等待死亡的降临。玲珑就好像那束阳光，照亮了我的生命，甚至让我觉得死亡都是温暖的。可是他把希望带给我的。同时，我渐渐发现他内心是痛苦的、绝望的。他得不到他想要的爱，他在忍受婚姻。可你的爱彻底摧毁他的婚姻，你就是一个自私的婚姻，给我闭嘴！爱本来就是自私的。小平，怎么了？小平，怎么了？
。我觉得你也不用太过担心了。陈总已经把杨小婷转移过去的所有资产，都汇入上海瑞和雅致，而你，就是瑞和雅致的新主人。所以，即使杨小婷拿出婚前协议。你做的对，没错。我们现在是不能有任何闪失，让杨小婷抓住把柄。我懂的。向林飞。你别说谢谢我了啊！你能醒过来，我真的挺高兴。醒过来的感觉真好。哦，对了，一贝，给你介绍一位新朋友。林先生您好，我是本院的心理辅导师，我姓马。于海，你你找他来干嘛？能干嘛呀？当然是有病治病了。林先生。其实每个人心里都会有一些障碍或者纠结，这都是正常的。有的时候可以消解，有的时候需要外人的帮助。我能做的就是帮您找回生活的信念，找回快乐，好不好？怎么样？是不是听着特好啊？听着不错，咱们就得试试啊。听你的，马大夫这样，咱们再约时间给他治疗。好的，谢谢。好。那您保重，回头见。哟，哎，我我想出院，我想回家。嗯，尹飞是这样，你看你现在的病情呢，还是留在医院比较安全？你说呢？哟，我发现我醒过来的时候。突然明白，有时候我们失去是另一种珍惜的开始。我想珍惜身边所有的美好。你能帮我完成这个心愿吗？行，我答应你。谢谢。
嘛呢？一个人在这儿不睡觉，没干嘛？你怎么出来了？我收鸟。啊，你说这儿子吧，搬走以后，我的心也搬空了，空空落落的，觉得一个人怪没意思的。那什么话呀？你这叫啊？什么叫一个人啊？那我不是人啊。你是人，嘿，你不是就我一街坊吗？能跟我儿子比？我跟你说啊，你商量一事儿啊，你看，咱俩能不能把离婚的这段事儿就算了，这片儿咱翻过去，算了。离婚证还在那儿摆着呢。你看啊，呃，我病的时候呢，你着急；完了，你出事儿呢，我又着急。是，咱是离婚证在那儿摆着呢，这个钱也分了，房子也分了，什么都分了，是吧？但是就一条，咱俩心没分。得，哪天啊？等您不忙了，我陪您一块儿，咱办事处把婚给复了，好不好？三年了，你没叫过我媳妇儿，你得叫我声媳妇儿。行，行。等复完婚，我立马叫你媳妇儿啊！哎。我不要你的一分钱，我只拿走属于我自己的东西。这是你应得的，张凯明，我曾经跟你说过，我的感情是无。没想到离婚证也是红色的。以前的离婚证是绿色的。我们离婚的事儿，我暂时不想让妈知道。以后有什么打算？这好像跟你没什么关系了。哦，我忘了。现在真的是跟我没任何关系了。不管怎么说，祝你幸福。你知道幸福是什么吗？幸福是当你拥有了事业、房子、钱、丢失的东西。我现在可以告诉你。我跟你离婚，是为了一个人，一个比我生命还要重要的人，他能带给我希望和幸福。爸打电话来，他非让我们一起回家吃饭不可。你看能不能？我跟你一起回去。谢谢，衷心感谢你。哎，等等，怎么了？拿错了，你的是我。我的是你的，对吧？别说我
一瓶倒啊，今儿我非得喝高了。哎，把这也捐给，对对。来来来，这谁？你你们喝这饮料啊？来，我我我先说两句啊。你说你说。我觉得啊，这就就就大。没事没事，你说。今天哈，真是个好日子，我们两家人第一次啊，这么团团圆圆的气氛热烈的吃饭，是不是？你们说还真是，对不对？阿姨。今天是不是有什么好事儿宣布啊？瞧你俩穿的，真美。<笑>说说吧，啊，叫你叔叔说。你说吧。你说吧。老张，你说你说。行，我我我脸皮厚，我说啊，那个，我宣布，我跟赵秀杰复婚了。说了吧，他们肯定吓一跳。好事好事啊，太好了！爸，我们还真的吓了一跳。我们啊，我们，我们恭喜爸妈。嗯，好，谢谢谢谢谢谢。哎，对对对，恭喜恭喜叔叔阿姨！哎呀，祝你们白头偕老。干了啊，干了啊，干了干了。海明啊，啊，呃，你跟玲珑有什么打算呢？我们呢，我们就踏踏实实过日子。对啊，我们，我们还打算要个孩子。那这好，这好。哎，这个打算好，我们几个老人可都等着呢啊！哎，于海，要不咱俩也宣布宣布什么时候结婚，让叔叔阿姨都再高兴高兴。结什么婚啊？你就不怕我到时候也变成一个负心人啊？我操！我可没说您呢啊！你看叔叔阿姨、姐姐、姐夫多幸福啊！不过咱俩肯定更幸福。啊。来来来，一块幸福的吃菜，吃菜吃菜啊！你们今天都有事宣布，我也宣布一个。哎，我明天一大早啊，回老家去。干嘛那么着急啊？不是着急，学校那边已经打了很多次电话了，非要聘我回去做外聘的老师。这一大堆学生等着上课呢，你说我又是闲不着的人，赶快回去。妈，我舍不得你走。嗨，这孩子，妈又不是不回来了，等妈一放假就回来看你啊。哎呀，凯明啊，哎，妈跟你叮嘱一句啊。妈不在的这些日子呀，我这玲珑可就都交给你了。我知道。来来来来，大家举起杯啊！祝我们家老赵老赵复婚了。来来来来，干一杯，干一杯，来来来来，来来来来。来来来来来怎么了哟？不是，人家复婚你不高兴啊？是不是我刚才宣布咱俩也结婚，你生气啦？到底怎么了嘛，于海？你说话。我演了一个晚上，再也演不下去了。你演什么了？张海明和我姐离婚了。当我费尽心机的拥有了财富的时候，以为就有。
你呢？我怎么觉得这些鱼有些奇怪啊？没有啊，这鱼不是活得好好的吗？活蹦乱跳的。就是因为他们活蹦乱跳的，我才觉得奇怪。你说他们为什么每天都那么精神？生命呢，就是如此的坚韧。你今天看上去好开心。我离婚了，为了我肚子里的宝宝，所以每一天我都要开开心心的。对不起。哦，你不要误会啊，这件事情跟你一点关系都没有。嗯，那你不怕？这孩子出生以后没有父亲，会不会？当我决定留下这个孩子的时候呢，我不是为了婚姻，而是为了他。和你比，我好惭愧，我连活下去的勇气都没有。你想不想看他出生的时候？长什么样子呢？你是让我和你一起迎接这个新的生命。嗯，只要你努力，这个愿望一定会实现的。姐，你不要张雨明钱这事儿，我可以理解。可是你，你替孩子想过没有？孩子从出生到上幼儿园，到最后结婚，这可是一大笔钱。就是因为孩子，我才没有要他的钱。我想让我的孩子干净的来到这个世上，干净的长大。我不想他像他父亲那样为了钱。失去自我，变得那么可怕。离婚了，我是很难受，但你，但我一定要让自己高兴起来，因为他们都说了，只要妈妈心情好。心情就会好。对，人家这话说的没错。姐，你替我没什么别的本事，但有一点我可以向你保证：只要有我在，我敢保证你和孩子将来这一辈子都平平安安、快快乐乐，一点烦心事都没有。我知道。我当了妈妈之后，才明白咱妈的心思。你放心，为了我肚子里的孩子，我什么都不怕，什么样的日子我都可以过的。姐，别的大话我不敢说，但是我要告诉你一个事情：最近我会有一笔业务提成。到时候我会给你找最好的妇产医院，最好的幼儿园，请最好的月嫂。其实生上的事情根本没有必要担心。对于我来说，对于孩子来说，舅舅跟父亲其实一样的，真的。月海。你听着，不管咱们多困难，不能拿不该属于自己的钱。对对
，托尼。杨总，咱们下午三点准时开始，你可千万别迟到啊！我知道了。嗯，高总和楚征到了吗？他们早就到了。我明白了。这场秀会在三点钟开始，五点半结束。晚上酒会的时间是七点半，高寒和楚征回酒店的时间是晚上十点半左右。你怎么知道这么清楚？就这么肯定，今天晚上高寒一定带楚征回来了。你最好少管我怎么知道的，你就记住我刚才跟你说的时间，别出差错。好，就今天晚上一锤子买卖了。我先去准备一下。于涵，今晚就看咱俩的了。你最好别跟我说话。我现在看到你的这张脸，我就觉得恶心。你给我记住了，从今天开始。你成功了，你真是我的骄傲。我
我要谢谢你，没有你，我成功不了。你几个意思？为了报复出征，帮姚小婷，还是为了钱？我犯得着跟你解释吗？因为有些东西你永远都不可以理解。你现在要做的就是静待一个结果，然后拿到你想要的东西，帮助杨小婷答应这场官司吧。嗯，好，四幺九九八。谢谢。你今天也累了一天了，待会儿吃点东西，好好休息。那我就先走了。车长，今天晚上你能留下来吗？回来了，回来了，就在隔壁，就等你了你说的是假设吗？回答我。我不知道，我只知道，我现在很幸福。